contra, contra todo lo que normalmente hace, se hace, que es contar toda la historia del principio, yo empecé por el final, porque creo que es el final feliz, el final que esperamos hace mucho tiempo, y donde la Comisión Interamericana, que no tiene influencias políticas, donde no mete la mano ningún político, donde no hay influencias de ninguna naturaleza, terminó resolviendo y diciendo lo que nosotros venimos defendiendo y planteando hace un montón de años a través de mis abogados, a través de mis declaraciones, a través de todo lo que hemos podido hacer. Es como que el fin de la historia es el principio de una nueva historia y sí va a ser el final de mi libro, un libro donde yo seguramente voy a contar muchas cosas que, que no se saben o que no se dicen. Pasaron 18 años, ¿por qué cree usted que en la provincia no se efectiviza eso que tiene a nivel internacional resoluciones? Se va a tener que resolver, más allá de, que, más allá de aquellos que no quieran resolver, se va a tener que resolver, porque... Esto si no le va a costar mucho a la Argentina, va a tener problemas serios. Y esto lamentablemente el, el que tiene que asumir la responsabilidad es el Estado argentino, pero por un carácter transitorio, transitivo perdón, este, es la provincia la responsable, la que no está resolviendo y le está generando al país. Este, yo creo que ha habido voluntad en los últimos tiempos de la Argentina de resolver este tema. Este, tanto que han dialogado con mis abogados, han tenido reuniones, este, pero acá no están obedeciendo. Y yo creo que esto va a generar seguramente denuncias de todo tipo porque la jueza Zacarías de González no puede de ninguna manera mantenerme en estas condiciones. Tiene que decidir mi libertad por sí o por no, para que yo pueda tener la posibilidad de los procesos recursivos que se tienen que dar, apelar a la Suprema Corte de Justicia que también está tocando este asunto.